Morjes, morjes! Mun nimi on Teemu ja tää on mun kanava Lonely Urbanex. Tänään me tutkitaankin täällä etelä maisemista maisemissa tämmöstä pientä maatilaa. Eli kyseessä on autio maatila, johon kuuluu tämä rakennus, jossa me ollaan jo sisällä. Ja sitten tuolla ulkona on navetta, varasto ja jotain latohommaa. Mutta sen kummemmin tää lätinöitä, niin me lähdetään tätä katsomaan. Näin, en tiedä, että piisaako on täällä valo, että vai napsaastaanko tuosta valoa päälle ja katsotaan tuleeko sitä mitään. Noin, patterit, eli vesikiertopatterit löytyy ja linnut on aika paljon täällä päässyt jo kakkimaan, että tuossa oli ikkunoita särjettynä sun muuta, niin Mennään tänne nurkkaan. nurkkaan taas häpeämään, eli koskahan tässä on ollut mahdollisesti olohuone tai joku muu vastaan. Sitä mä en tiedä. Katsotaan, mitä täältä klosetista löytyy. Olisikohan siellä joku karvahattu tai vastaava, vai vitti kokeilla, kun se on kumminkin joku pötökkä, joka hyökkää mun käteen kiinni heti. Siellä näkyy ilmastointiräppänä. Tuollainen. Mennään seuraavaan tilaan. Täällä on aina vaan näitä, täältä löytyy telekkaria ja pääskysenpesiä on ollut paljon nurkis, kun tuolla ainakin kolme pesää täällä on ollut jossain vaiheessa. Mä en oikein tiedä, että mikä huone tää oli, jos tuo Erlin oli olohuone, jos olikin makuuhuone. Katsotaan, mikä televisio tässä. Elektromatic. Mä luulen, että se olisi ollut tämä asavisio, joka tässä vieressä on, mutta se oli aivan joku toinen. Siinä on batteria ja tässä on saattanut olla aikanaan joku pieni takka tai joku muu vastaa hella tai sitä se kultaliekki hyvän näköisiä niinku kaapiovia tässä on sen puolesta jonkun verran kosteus tänne päässyt tulemaan tuossa katsotaan hetken päästä tuosta katosta en tiedä mitä siellä näkyy mutta katsotaan, eli tuohon vähän jo kosteus päässyt tulemaan. Ja matot on aika lailla kuprulla. <köhö> Tästä löytyy keittiö. Luojan kiitos ei ollut, ei ollut sitä mun lempipaikkaa, eli kellarin kantto täällä. Römperin liesi. Jaa, siellä olisi jääkaappi. Katsotaan, onko sinne jäänyt jotakin herkkuja mulla. Tyhjää täynnä. Siinä on kukkia ja ne kukkii iät ja ai. Sieltä löytyy ensimmäinen lehti. Mikähän siinä on? 97. Kaapit on tyhjiä. Mennään taas tänne. Se on aina hyvä mennä nurkkaan vähän häpeä. Niin saa paremman kuvan tästä. <köhö> Yskään poikan. Siellä on linnut kakkinut. Keittiön kaapin pää. Muuta, muutama lasi hajotettu tästä kämpästä taas. Termiiti päässyt toteuttamaan. Hy! Täällä on muutama kärpäinen kohdannut kohtalonsa. No. Onkohan ne kuollut nälkähän siellä vai mikä niille on tullut? 
Tuolla on eteisessä. Katsotaan tuostakin. Siinä on tuonne vähän retrompi tai vintakelamppu, mikä se nyt on. Täällä on tämmönen vessa. Oikein sisävessan. Saippuatelineet siinä. Sellainen pieni sievä. Kyllähän tollanen aina niinku ulkovessa voittaa talavella. Olkoon kuinka pieni taa. <köhö> Mikäs komera tää on? No niin. Mä jotenkin arvasin. Täältä löytyy tällaiset. Enkä tarkoita noita kenkiä, vaan nämä pirun rappus. Miten se niinku joka paikassa on tällainen? Hiton kellariloukko, meikälästä vaan. Ja onkaan tuo, tuo valkoinen tuski on jäät. Sitä mä en usko. Pitääköhän maistaa. Mutta nyt taisi olla semmonen, että mä sain hyvän tekosyötti, mutta ette mennä. Täällä on vettä, kuulkaas, metri. Nyt täytyy sanoa, että Teemu poika ei mene ton. Tai puoli metriä siinä on vettä, mutta hyvä tekosyy jättää käymättä kellari. Eikä tullut kahaluuhousuja. Täältä löytyy reksona saippua. Pyykkipoikia. Mikäs tässä? Puhdistus ja kiilotus. Mitäs tällä on oikein kiilotettu? Pöyti, eli pölyjä samalla, niin se on vetänyt kiiltävän pinnan se. Te kaikki varmaan ottaa kans harmissaan, kun mä pääsen kellariin. Mulla on semmonen olotilat. Joo, heti lasipinna puhtaaksi. Öljyä. Sillä on öljyyttä kaikkia mahdollista. Tässä on tämmöinen vanha mitta. Tällä ei ole kovin tarkkaa varmaan saanut mitattua. Mutta nyt täytyy kyllä katsojille sanoa, että harmin paikka. Teemu ei pääse kellariin. Ja se, se johtuu täysin tuosta vetestä ja siitä, että Meikälän niin jänistää skellareita kovin paljon. Tuolta mä tuli ja täältä löytyy yläkerta. Siinä on komiat tuon trappus. Hienot nämä reun. Tehty tämmönen, mikä tää nyt on, korostusväri. Linnut kakkannu ja onpa se. Siinä on patterista lähtenyt nypätty irti. Pyörähdytään tän. Siellä on hyvä paikkaa pesä, että kyllä pitää osata lentääkin. Pääskyys, että se tänne löytä. Tässä on tämmöinen pieni eteis vai aula. Voi herran jumala. Mikä hitto toi? Pitäisikö kokeilla sormella naputella, että herääskö ne? Kattokaa nyt minkä koko on. Aivan julumetta. Siinä on tulitikkuaski vierestä. Siellä on pörrännyt semmoisia pistäviä ötököjä vähän enemmän kuin lakisalle. Harmi, kun eivät olleet paikalla, tai ei rupea kyllä kokeilemaan, että onko. Pitäisikö pistää räppänä kiinni? Sähkötaulu, mä en taulu täällä ylhäällä. Jyväs, hyvä ja 
Onko tässä mikäs tämä? Tämä on joku vatkuli, että niin tää on sähkövatkaimelle tuollainen teli. Onko tää niinku tuon yleiskone esiäiti tai joku vastaava? En tiedä. Yläkertaa tässä. Tuolla näköjään tuommoinen nukkuma alko, eli siellä on ollut sänky paikallaan. Siinä on hieno, vähän vanhempi tuommoinen pöytä. Tai olisiko 70-80-luvun tuommoinen sohovakin. Taitaa olla levitettävä. Sohovasänky. Ryijy seinä, tai en tiedä onko tuo ryijy vaan seinävaate, kun se on nuo ohkaane. Mutta täällä on. Täällä on nukuttu. Verhon takan. Onko täällä asunut joku nuori isäntä? Tai loppi? Siinä oli pieni komero. Sinne pääsee piiloon, jos haluaa. No. Vaateskomero on siinä. Siellä on tuommoinen ilmastointitötsä. Täältä löytyy vielä yksi huone. Täällä on nahka, sohova ja saiskohan tämänkin sängyksi. Voipi olla. Näitä kärpäsiä täällä on kyllä niin mahdottomasti. Niitä on katos ja joka paikas heittänyt veivins. Tuolta löytyy vielä sivukas. Käydään sitäkin katsomassa. Mitäs täältä? Takplaattor. Mitähän tossa on? Ei mitään hajua, mitä tollasessa laatikossa on ollut. Ja mikä tuo? Onko se joku ulkovalo vai? Eli mikä toi on? Minä en sitä ainakaan tiedä. Mitäs täällä, mitäs täällä on nautiskelta? En tiedä näkyykö, mutta... Sorpusta. Ja hello. Siinä on tuo, eikös tuo ole niin se himmeli, joka on ollut katos. Jossain pireillä oli se semmoinen systeemi, joka ne kynttilät laittaa ja se kellot rupeaa kilkattamaan, niin eikö se himmeli ollut. Se taisi olla tuo, ainakin niin mä kuvittelen. Mä kuvittelen, mutta en tiedä. No täällä on joka kerroksessa tota niin, vesikiertoisen patterit, että onko täällä sitten ollut keskuslämmityskattila öljyllä tai öljyllä tai tuolla turpeella ja hakkeella. Vähän pitää varovasti kävellä, ettei. Käy köppääsästi. Ei millään haluaisi tippua, kun mulla on tässä semmonen operaatio edes, minkä mä joudun tekemään pian. Laitetaan toi lamppu pois päältä ja toivotaan, ettei se tipahda tuos hetken päästä. Tänne oli oikein Laitettu portaat muovaat. Tässä näkyy navetta kartanua. Tuolla jotain varastotilaa pääs ja tossa näkyy navetta. 
Tuolta löytyy suuli, tuossa on varmaan raktoritalli ja jotain varastotilaa. Tässä oli tällainen hieno, tähän se on niin panostettu tähän kukkien viljelyyn, eli tässä on varmaan ollut kukkia aina. Tämmöinen kiinteä kaluste kukille. Mutta lähdetään tuosta katsomaan järjestyksessä, että mitä täältä löytyy. Siinä on tuohon vanhat kytkimet ja komäärasia. Täällä on monenlaista, eli siinä on tuohon puutarhasakset ja rautaharva. Pitää olla varovainen, että ei astu tuo päälle, no ei jo ottas. Maito tonkkaa ja lypsyjakkaraa ja sinkkisankoa sun muuta. Siellä näkyy tommonen ruohonleikkuri, että sillä on saanut itsensä hyvää kesäkuntoon, koska kesäaikana kuntoon, kun on tuolla lykkin oikein ahkerasti. Kaarisaha. Taisi olla jollakin joku hieno nimi sille, eli Sirnikka. Mä sanon sitä aina pokasahaksi, vaikka se sellainen ookka. Mikä hän tuolla itse tuolla? Se on varmaan johonkin viljaerotteluun taas ja Meikälän ei sitä muista yhtä, että mikä sen nimi on. Varmaan tuu ikinä muistama. Siellä on joku tommonen pallura. Sankonkohan siihen sitten lypsetty. Lypsetty maidot. Mennään tästä ylös, että heilahtaa. Katsotaan mitä täältä löytyy. Siinä on... Paristo tuohon paimenpoika. Ollu aikanaan, eli Olli. Siinä olisi tälle rutikuivalle monenlaista tani sillipurkia, mutta ovat niin pölyset, ettei viitti ruveta niitä putsailemaan, kun jo hanskat mukana. Yllättäen. Täällä on joku kohdannut tiensä pään tänne ylä. Luurangot jäljellä. On se ihme, että ei ole tuosta ikkunasta silti päässyt pihalle, mutta paniikki päällä ne ei ole löytänyt. Potku, kelekka ja siinä on komia sohova ollut aikana. Ja mitäs täällä on? Katsotaan, että meikö mä lattiasta läpi. Toivottavasti ei. Pullovarastot, onko tuossa sohvalla istuskeltu ja nautiskeltu. Oi somperi, kattokaa. Mä en tota huomannut yhtä, että tuossa on täysin laho lautani. Se antoi jo aika lailla periksi, että meinattiin mennä sinne alas, että heilahta. Häntä luu olisi pamahtanut johonkin maitotonka kanteen. Niin ai että, koska ei kun se olisi, mä olisin tuohon harjanpää. Takapuolesta läpi. Se olisi ollut oikein sellainen terve tilanne. Mutta nää. Ovi ei tarvitse pysyä kiinni. Enää tästä. Katsotaan päästäänkö me tänne katsomaan. Joo, tännehän me päästiin. Näin näppärästi. Meikälän ei kyllä näkynyt, kun kamera viisas, mikä sattuu. Ei sillä ole väli. Oh, tässä on joku vinssihomma, mutta mihin tämmöistä vinssiä on käytetty? Ainakin siinä on vaijeri ollut, että tuskin siellä kovin isoja <köhö> juttuja on vedetty. Pöytä sirkkeliä. Tuolla alla joku hevosvehe. En kyllä osaa sanoa, että mikä se olisi, mutta vaikuttaa se. No niittokonehan siellä. Perna laatikkoja. 
tuommoinen hieno tuo, mikähän tuotakin on käytetty. Ei tieto. No mitä, mihkä tällaisia tarvitaan? Tämmöisiä ihme kiekuroita. Ei mitään hajun pöläystäkään niiden käyttötarkoituksesta. Se on se komia kuusi. Ei kuusi. Koivu teemu. Tiilessä tai mistä nyt tuo talo on tehty. Käydään täällä. Katsotaan päästäänkö mä tänne hengis oikein mihin. Ei täällä tainnut olla mitään erikoista. Nyt ollaan niinku... Täällä on polttopuuvarasto. Sitä on aika runsaasti. Puolitoista metriä korkealla olla. Tuosta ovesta ei kyllä sisäänpäin. Siellä on kuiviketta vielä navetta kokilla. Onkohan se reijät, josta on sitten saanut tiputtaa karsinoi. Tuossa on itse asiassa maton kutoma vehkä. Nyt vasta hokas. Tai en aluksi edes huomannut. Sinänsä ihme, että huomasi. Mattoja paukutettu tulemaan. Siellä olikin tuolla. Sisällähän olikin tosiaan ne itse kurottuja mattoja muutama vielä jäljellä. Sieltä äske naakkaa pariskunta lähti piipusta. Se voi olla äkkiä, että se on vähän tukostua piipusta. Nyt kun pitää tää kesä olemaan, niin rupeaa olemaan näitä kaikkia kivoja heiniä, jotka pistelee niin maan perkeen. Nave. Siinä on toi vesialla, se mä en enää yritäkään sanoa, että mikä se on, että mä aina kuvitellut, että siinä on ollut maitotonkat jäähtymässä. Mutta sanotaan nyt tällä kertaa, että se on uima-alla, se on käyty pesemässä, kun navetasta päästä. Sovitaan ei tällä kertaa. Kota pata ja naveta se aika just siisti tota, niin lattia tätä. Onhan täällä, mitä eläimiä täällä on ollut jotakin pienempiä? Oisko ollut pupuja tai jotakin? Näis karsino se. Lehmiä tässä on joskus ollut, mutta myöhemmässä vaiheessa on voinut olla puputteja tai jotain muita pikkuötökköjä. Niin kuin valetut nuo ruokinta-altaat ja juoma-alla. Onko se, onko se vesi kaadettu vai onko se, onko se tullut jostakin? Jos tuohon jos on niin vesi pitänyt kaataa ja tässä on parikin lehmää ollut, niin siinä on ollut kyllä loppumaton työmaa. On saanut kantaa, kun muistaa itse, kun joskus kotona, kun meni, niin oli sähkö pois ja joutui niin sanotusti käsipelissä kantamaan veteen, niin se tuntui niin, että ne lehmät oikein piruuttaan saa joi vaikka kuinka paljon. Se ei niin yksi tai kaksi angolista piisannut mihinkään. Tässä on saattanut olla, tässä on sauna ollut, mutta mikäs tuo luuku alla? Eipä mennä siihen. Täällä on tää tynnyrimallinen kiuas. Siitä ei kyllä löylyjä lähde. Tuossa tos talossa saattoi siellä kellarissa olla se. Kellarissa saattoi tosiaan olla se saunapaikka, mutta sinne nyt ei vaan päässyt. Kun Oli niin paljon kaikella. Täällä on. Ei siellä oikein, ei kyllä siellä vesi kulkee, pitääpä. Se on tota niin, aika lailla niin kuin kaatumassa tuonne niin kuin navetan puolelle. Siinä oli semmonen, niin rupeaa olemaan toista senttiä heittoa noin lyhyellä matkalla. Äkkiä kun se sitä 
Nyrjähtää kurillisuudelle. Otetaan räppänä kiinni. No. Sitten mennään seuraavaan paikkaan. Täältä löytyy tämmönen. Jaa, täältähän löytyy käytävän päästä tämmönen ulkohyys. Siellä oli tota niin, olikohan se kylläsen pentti, joka mulle kirjoitti pitkän, pitkän kertomuksen vessosta niiden käyttötarkoituksesta ja huoltotoimenpiteistä, niin tämä, tämä on ulkohyyssi. Sen mä nyt tiedän. Tämmönen harvinaisen pitkä käytävä kyllä tää. Mitähän ihmettä. Ja siinä on näköjään. Lisää puita varastossa. Aika lailla. Mutta siinähän se rupes olemaan tämä video taas, että suhteellisen hyväkuntoinen talo. Oli kyllä kärsinyt aika lailla vähän eläinten ja pikku, pikku se oli vandaalikin päässyt sitä hajottamaan, mutta Tämä on tämmönen pieni sievä paikka, eli tämä on niin tämmönen mukava tämmönen suljettu piha olemassa. Eli tulee vähän niin kuin joku sitä kysyä, että millainen se susipiha on, niin susipihassa on vähän justiin tätä tyyliä. Eli siinä on näin rakennukset laitettu kehään ja sitten tuohonkin niin taaksekin olisi voisi kuvitella, että siinä olisi joku aitta. Niin silloinhan se alkaa olemaan tämä niin kuin semmoinen vanha ajan susipiha tyylinen. Ja en tiedä, onko tästä aikanaan se ollutkin sellainen. Sitä en osaa sanoa, mutta minä lähden tästä nyt kohti seuraavaa paikkaa ja katsotaan mitä mä sieltä löydän. Kiitoksia kun katsoitte video ja nähdään seuraavalla videolla. Se on morjens!